Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es darum, wie wir die Bank zwingen können, Zahlungen auch wirklich festzumachen. Das heißt, sagen wir jetzt einfach mal, also wir hatten uns letztes Mal uns angeguckt, wie eine Bank aussehen kann, die anonyme Kunden akzeptiert. Wir haben hier plötzlich nicht mehr mit irgendwelchen Namen gearbeitet und wir sind nicht mehr mit dem Ausweis zur Bank gerannt, um irgendwas zu machen, sondern wir haben einfach hier Public Key Strukturen aufgebaut und haben bewiesen, dass uns das Konto gehört, indem wir den Secret oder generell eine Unterschrift, eine digitale Unterschrift hervorgebracht haben. So, das ist schon mal natürlich ein großer Fortschritt. Jetzt haben wir eine anonyme Bank sozusagen. Jetzt geht es allerdings noch weiter. Wie können wir die Bank dazu zwingen, dass die Zahlung von Alice an Bob, das heißt diese 10 Euro, die von Alice an Bob gegangen sind, auch wirklich bei Bob bleiben und die Bank nicht irgendwann einfach so sagt, hey, die Zahlung ist nie passiert. Ähm, du kriegst jetzt einfach wieder deine 10 Euro zurück, Alice, und Bob hat Pech gehabt. Das heißt, Bob wird quasi um seine Pizza betrogen, die Alice bei ihm gekauft hat, und Alice hat ihre 10 Euro wieder. Wie können wir das also verhindern? Also nehmen wir jetzt einfach mal an, die Bank wäre korrupt. So, jetzt passiert folgendes. Wir wollen eine sogenannte Struktur oder eine Datenstruktur veröffentlichen, und zwar die Blockchain. Die Bank veröffentlicht jetzt also von sich aus gesagt alle Transaktionen. Das heißt, ja... Alles, was jemals an Zahlung passiert ist, ist öffentlich. Jeder kann die Zahlung von Alice an Bob sehen. Aber damit kann niemand was anfangen, weil natürlich niemand weiß, wer diese Zahlung getätigt hat und wohin sie gekommen sind. Denn niemand weiß, wer sich hinter diesem roten Schlüssel versteckt. Niemand weiß, dass das Bob ist. Und niemand weiß, wer diese Unterschrift hier generiert hat, die Alice gehört. Das heißt, niemand weiß eigentlich, wer die Zahlung getätigt hat. Also ist auch nicht schlimm, wenn jeder diese Zahlungen kennt. Und das macht sozusagen die Blockchain aus, da stehen alle Transaktionen drin, also ich nenne es jetzt einfach Transaktionen, so wie es offiziell heißt, alle Transaktionen, also Zahlungen, stehen öffentlich zur Verfügung, jeder kann die angucken, jederzeit. Und ähm, ja, in einem Block sind dann eben mehrere Transaktionen drin und ja, das ist sozusagen die Variante, die wir hier ganz gerne hätten. So wird einfach, fest, äh, so wird einfach sichergestellt, dass einfach jeder auch diese Transaktion nachvollziehen kann. Das heißt, jeder weiß, okay, es gab mal eine Zahlung von Alice an Bob, in, die steht einfach fest in der Blockchain drin und ähm, ja, jetzt weiß Bob natürlich, okay, das ist veröffentlicht, das ist ganz safe mehr oder weniger. Problematisch wird es allerdings immer noch, wenn jetzt hier plötzlich die Bank hergeht, weil die Bank veröffentlicht ja diese Datenstruktur. Und wenn jetzt hier einfach jemand hergeht und sagt, hey, diese Transaktion 1, sagen wir mal Transaktion 1 ist die Zahlung von Alice an Bob, die hat nicht stattgefunden. Das heißt, ich lösche diese Transaktion 1 jetzt einfach aus dem Block 2 raus. Das heißt, ja, es ist einfach nicht, sie ist einfach nicht mehr vorhanden. Was macht Bob dann, um seine Zahlung wiederzubekommen? Also damit er seine 10 Euro auch wirklich behält, die Alice ihm überwiesen hat. Naja, kann er eigentlich nicht viel machen, denn die Zahlung ist ja jetzt nicht mehr öffentlich. Die einzige Wahrheitsquelle sozusagen, die es jemals gegeben hat, nämlich die Veröffentlichung von der Bank, die äh, ist einfach nicht mehr da. Er kann sich Kopien davon gemacht haben, aber wer glaubt ihm schon? Er muss irgendwie beweisen können, dass es auch wirklich, dass er recht hat. Denn ansonsten hätte er auch einfach eher diese Transaktion einfügen können und sagen können, hey, die Bank hat es gelöscht. Also, was müssen wir machen? Wir müssen Hashes berechnen. Hashes sind sozusagen was ganz Besonderes in dem Zusammenhang. Die werdet ihr wahrscheinlich noch häufiger kennenlernen. Ähm, Hash-Funktionen sind sehr, sehr wichtig bei generell allem, was mit Kryptowährungen zu tun hat. Und deswegen mache ich jetzt einen ganz kurzen Einschub zu Hash-Funktionen. Es gibt drei sehr, sehr wichtige Eigenschaften von Hash-Funktionen. Die erste ist, dass es Einwegfunktionen sind. Also Hash-Funktionen sind Einwegfunktionen. Das heißt, ihr könnt hashen, was ihr wollt. Ähm, ihr könnt, also erstens mal kurze Umschreibung, was Hash-Funktionen sind. Die berechnen einfach irgendwas, was absolut zufällig aussieht. Ähm, sowas wie eben diese 2D711 bla bla bla. Das ist tatsächlich der Aus, äh, die, die Ausgabe von einer Hash-Funktion. Und ähm, ja, solche komischen Werte werden berechnet. Allerdings sind diese Ausgabewerte immer genau gleich lang. Das heißt zum Beispiel, die Hash-Funktion Shade256 spuckt immer genau 256 Bit aus. Während die Hash-Funktion J512 spuckt immer 512 Bit aus. Also solche Dinge zum Beispiel. Die, der Ausgabewert ist immer gleich lang. Und wenn wir hier was hashen, also es ist egal, was wir hashen, der Input kann so lang sein, wie er möchte. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, wir können, ähm, keine Ahnung, eine Zahl, zum Beispiel 2, 
hashen. Wir können aber auch gleichzeitig eine komplette Datei hashen. Also eine Datei, die 50 GB groß ist. Oder euer komplett, eure komplette Festplatte kann gehasht werden. Funktioniert alles und es kommen immer genau 256 Bit, beziehungsweise 512 oder eben eine andere Ausgabelänge raus. Je nachdem, was für eine Funktion ihr benutzt. So, und wenn wir jetzt diesen Hashwert haben hier, dann gibt es keine Möglichkeit aus dem Hashwert wieder unsere Eingabedaten rauszufinden. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, diesen Hashwert hat, hat er immer noch keine Ahnung, was eigentlich bei X raus oder was dieses, äh, was dieses X hier ist, das man reingesteckt hat. Es gibt keine Möglichkeit, dieses X rauszufinden, außer alle Eingabewerte durchzuprobieren. Und wenn ihr alle Eingabewerte durchprobieren wollt, dann seid ihr niemals fertig, Zumindest bis ihr es gefunden habt, seid ihr einfach nicht fertig, weil es kann ja einfach alles gehasht werden. Es könnten ja Terabyte an Daten da reingeflossen sein. Und ja, ähm, also es gibt keinen effizienten Weg, außer einfach alles auszuprobieren. So, ähm, jetzt dieser Hashwert, äh, dieser Hashwert hat noch zwei weitere Eigenschaften, nämlich die sogenannte schwache Kollisionsresistenz, das ist das hier, und die starke Kollisionsresistenz, das ist das da. Schwache Kollisionsresistenz bedeutet erstmal, okay, wenn wir ein X haben und wir berechnen, also wir haben dieses X hier, wir wissen, was das X war und wir berechnen den Hashwert hier, dann ist es unmöglich, außer durch Brute Force, also durch alles ausprobieren, ein X' zu finden, das denselben Hashwert hat wie dieses X. Das gibt es einfach nicht. Das heißt, ja, es muss natürlich mehr als nur ein Wert beziehungsweise es müssen mehr als nur einer der Eingabewerte muss genau diesen Hashwert hier haben. Es gibt mehrere zu 100%, denn wir können ja beliebig lange Daten reinstecken, aber es kommen immer 256 Bit raus. Also gibt es auf jeden Fall mehrere, aber wir haben keinen effizienten Weg, wie wir sowas finden können. Außer eben alles ausprobieren, das ist nicht effizient. So, ähm, die starke Kollisionsresistenz ist jetzt sogar noch ein bisschen heftiger und zwar kann man hier einfach sagen, es gibt man, man kann nichts machen, außer alle ausprobieren. Und zwar wollen wir jetzt hier zwei Werte, die frei wählbar sind. Also wir können uns x aussuchen, wir können uns x' aussuchen. Und wir haben keine Möglichkeit, hier irgendwie ein x' effizient zu finden, sodass der Hashwert von x und der Hashwert von x' gleich sind. Okay, gut. Ähm, jetzt versucht ihr einfach nur mal euch zu merken, diese, äh, dieses Ding hier oben, das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr den Hashwert habt, könnt ihr diesen Eingabewert hier nicht mehr ähm, berechnen, außer eben alles auszuprobieren. So, ähm, nach diesem Exkurs, sorry, wenn der ein bisschen trocken war, ähm, sind wir wieder zurück bei unserer Blockchain und zwar haben wir jetzt folgendes Szenario. Wir wollen, dass diese Transaktion 1 hier auf jeden Fall drin bleibt in der Blockchain und dass auch keine neue Transaktion einfach so eingefügt werden kann. Was machen wir also? Naja, wir berechnen den Hashwert von dem Block. Und zwar von allen Transaktionen. Wir hashen einfach alle Transaktionen, die in diesem Block drin sind. Und das führt dann zu diesem Hashwert von Block 2 hier unten. Und der kann sich natürlich jetzt, also wenn der mal vorhanden ist, dann, nein, anders. Wenn der Hashwert von Block 2 hier mal feststeht und wir ändern auch nur eine Kleinigkeit, zum Beispiel machen wir aus den 10 Euro, die von Alice am Bock gegangen sind, machen wir plötzlich 50 Euro. Dann ändert sich jeder einzelne Wert in diesem Hash von Block 2. Das heißt, jeder merkt sofort, dass dieser Hashwert hier verändert wurde. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, denn jetzt machen wir folgendes. Wir machen aus den einzelnen Blöcken eine wirkliche Kette. Deswegen Blockchain. Es ist eine Kette aus Blöcken. So, was wir jetzt noch hier machen ist, wir hashen nicht nur alle Transaktionen hier drin, sondern wir hashen auch den Hashwert von Block 1. Also der berechnet natürlich hier auch seinen Hashwert wie hier auch, und wir hashen in unserem Block 2 einfach noch den Hashwert von Block 1 mit. Das heißt, wir haben hier jetzt nicht nur alle Transaktionen drin, sondern wir haben auch den Block davor mit drin. Und wenn jetzt irgendwas sich in Block 1 ändert, dann ändert sich der Hashwert, also ist, ist egal, was sich hier ändert, dann ändert sich der Hashwert von Block 1 hier komplett. Und dadurch ändert sich natürlich auch der Hashwert von Block 2. Und dadurch ändert sich der Hashwert von Block 3. Und dadurch ändert sich der Hashwert von Block 4. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn jemand was an Block 1 verändert, verändern sich alle anderen Blöcke auch. So, das ist heftig. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, in unserem Block 2 verändert sich jetzt hier unsere Transaktion 1. Das heißt, die Alice-Zahlung an Bob ist zum Beispiel jetzt auf 50 Euro gestiegen was die Bank einfach mal so bösartig, wie sie ist, reingetan hat, weil Bob die Bank besitzt oder sowas, keine Ahnung. 
Ähm, und ja, dann haben wir hier eben eine völlig oder eine klein bisschen andere Transaktion. Das heißt, der Hashwert von Block 2 ändert sich, heißt der Hashwert von Block 3 ändert sich, 4 ändert sich, 5 ändert sich und so weiter und so fort. Und wenn jetzt jeder einfach nur die Hashwerte von den einzelnen Blöcken sich merkt, dann wissen wir ganz genau, okay, es hat sich hier was geändert. Es kann nicht sein, dass hier diese Zahlung plötzlich, naja, sich so ein bisschen ändert. Das heißt, alle bekommen es mit und die Bank kann, wird einfach nicht mehr diese Zahlung ändern können, ohne dass es alle mitbekommen. Das war ja unser ursprüngliches Ziel hier. So, cool. Jetzt haben wir den ersten Schritt sozusagen erreicht. Das ist die Blockchain, so ganz grob erklärt. Wie gesagt, wir werden noch tiefer ins Detail gehen hier. Um, und ja, wichtig ist jetzt hier allerdings, dass immer noch ein Angriff von der Bank möglich ist, nämlich die Bank kann einfach immer noch jede Zahlung unterdrücken, auf die sie gerade keinen Bock hat. Oder sie kann einfach DDoS werden zum Beispiel und dann ist die Bank plötzlich, naja, einfach nicht mehr funktionsfähig, sprich sie führt einfach keine Zahlungen mehr aus. Und das wollen wir auch noch verhindern, sprich wir brauchen noch irgendwie den letzten Kniff zur Dezentralisierung, das heißt zur unabhängig machen, zum unabhängig machen gegenüber dieser Bank. Ja, und ähm, das war es erstmal für heute. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir das Ganze wirklich dezentral machen können. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.